Comenzamos con Xavi Hernández. Habló ante los medios previo a la final de la Copa de Qatar sobre su no al Barcelona. Recibí una oferta del Barcelona con Navidad y Grau, pero no la acepté. Especialmente porque es demasiado pronto para entrenar al Barcelona, pero sigue siendo mi sueño para el futuro. Finalizó. Timo Werner ha sido vinculado con los dos equipos más grandes de Madrid, el Atlético y el Real. El alemán sonó con fuerza para reforzar al equipo merengue en este mercado de invierno, pero Florentino Pérez fue muy claro a la hora de explicar que no habrá movimientos en esta ventana de fichar. Por otra parte, también ha sido vinculado con el Bayern, pero el propio jugador aseguró que no se moverá de Leipzig por el momento. Veremos qué pasa en verano. Mauricio Sarri, entrenador de la Juventus, fue claro al término del partido donde la Juve goleó 4 goles por 0 al Udinese. Me gustaría ayudar a Cristiano Ronaldo a ganar el sexto balón de oro que haya un jugador que tenga más es molesto aseguró obviamente en referencia a messi hablando de ronaldo acusan a la uefa de modificar el equipo del año para que aparezca cristiano una fuente cercana a la uefa aseguró lo siguiente la popularidad de ronaldo es tan grande en las altas instancias de la uefa que las alarmas saltaron cuando vieron que cristiano no pasaba el corte por ese motivo se cambió el 11 te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que CR7 deba estar en el mejor 11 de la UEFA del 2019? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El PSG venció 4 goles por 1 al Mónaco en el partido de la jornada 15 del fútbol francés. Según informe en Francia, Cavani se negó a ir convocado para reforzar su salida al Atlético de Madrid, cosa que Tuchel negó en rueda de prensa. Cavani estaba lesionado del pubis y por ello no viajó al partido de hoy. Sin embargo, ni confirmó ni desmintió que el uruguayo se en el PSG hasta final de toda la temporada. Todo es posible en el fútbol. No puedo decir ahora que no es posible, pero no quiero que Cavani se vaya. Declaró. Este domingo el Manchester United visitará Liverpool para la jornada 23 del fútbol inglés, pero los Diablos Rojos tienen un gran problema. Marcus Rashford, su máximo goleador y segundo goleador de la Premier, solo por detrás de Jamie Verdi, es seria duda. Sufrió un duro golpe en la espalda. Desde el club aseguran que puede jugar con algo de dolor, pero esperarán a las pruebas médicas. Neymar está a punto de superar el récord que a día de hoy tienen Carlos Bianchi y Kylian Mbappé en el PSG. Todos ellos han logrado marcar gol en ocho partidos consecutivos. Si este domingo marca en la Copa de Francia, superará a ambos futbolistas. Javier Chicharito Hernández está rumbo a Estados Unidos. El Sevilla justificó su ausencia con motivo de las negociaciones para su posible traspaso a Los Ángeles Galaxy, donde tendrá el doble de salario que en el equipo español. El traspaso rondará los 9 millones de euros. Arda Turán se ofrece para jugar en Boca Juniors. El futbolista tiene en su poder su pase, por lo que puede hacer lo que quiera con su futuro. Según la prensa española, los argentinos están negociando su posible contrato. El atacante del español, Wu Lei, será galardonado este viernes con el Balón de Oro Chino de 2019, un premio que consiguió por segunda vez consecutiva. Francesco Totti se sinceró sobre su etapa en la Roma, el equipo de toda su vida. Nunca me he arrepentido de mis elecciones. Jugar 25 años con la Roma fue una doble victoria. El Real Madrid de los Galácticos me llamaba. Estaba un poco desorientado. Incluso hoy, cuando me encuentro con jugadores de ese Real, me dicen, estás loco, ha rechazado al equipo más fuerte del mundo. Pero tomé una decisión de amor, no lo niego. Eden Hazard ha sido elegido como mejor jugador belga en el extranjero por encima de Romelu Lukaku y Thibaut Courtois. Terminamos con Iker Casillas. La leyenda española podría presentarse a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Sería un gran candidato para quedarse con el puesto. Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional.